どうもーこんにちは極真カラテレビ20年以上の青くと言います本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております極真カラテの記念すべき第1回全日本カラテ選手権大会直接打撃性の外とも言えるその始まりとも言える大会しかし当時はテレビ放映などもなく映像記録として残されたものは見つけ出すことは難しくその情報も非常に制限されたものでしたしかしその歴史というものを知ることはいわゆる現代につながる格闘技の流れを知るという意義もあると考える今回私はその大会を取り上げさせていただくことに決めました1969年9月20日に開催されたこの大会にこぎつけるまでは大変な不要曲折があったとされますそれより前1964年に戦後復興の旗印とされた東京オリンピックが開催されており同年会館としては野口治虫との協力により実現した大山カルテベース名隊3対3マッチで2勝1敗の勝利を収めていますその後1969年の2月にワールドキックボクシングから出場要請を受けた極真会館わずかにかけての準備期間で無謀ともいえる挑戦を果たしながらも見事な戦いを見せる特に日大の花と呼ばれた山崎輝友は10日起きの戦いで2連勝しかも2戦目はキックの鬼沢村正史の30連勝をストップした観南杯を前蹴りの一撃で一覧の KO をしたりと想像を超える活躍を見せつけましたどうやらそれが大山抹殺の中で自身もアメリカでプロレスを回って工業というものを知っていたためゴーサインを出す材料となったとのこと全日本大会の準備は進められ当初のルールとしては全ての顔面付き金手蹴り投げグラウンドありの真の日本一を決めるというものだったとある意味後の第1回 UFC すら超えるすさまじいルールだったともいい事実として当時の極真では本部道場の1階に畳が敷いたり投げ寝技を練習しており総合ルールに近いものだったと言いますがしかしそれは前例のない過激さのため止められ相談した結果顔面強打肘打ち頭突きこそ禁止ですが焦点による牽制は可能足技の顔面攻撃も可能突きは3連打以上は反則この辺りが遠藤派の空手家の実績という印象を受けますさらにつかみは3秒まで投げも可能というようになったといいますただここに至るまで開催が伸び伸びていたという話も有力視されていた藤平明夫や加藤式足原秀幸などが出ていたらどうなっていたかというのも非常に興味深いものだと言います参加人数は48名試合部門と組手と組手部門の2つからなり従来のものから肩部門を廃止政権主導肘側頭で行われ最低3枚割れないと失格そして空手界の各流派武道及び憲法ボクシングキックボクシングなどからあらゆる格闘技者が参加できるオープントーナメント当ててはいけないというそのたぶん挑戦者と言われる大会人死因が出るとまで煽られその結末が誰にも予想できないと恐れられた大会大会のポスターは雑巾に墨をつけてパッと投げ墨が飛び散ったところに大きく丸を描いて作成されました大山空手が爆発する会場にはその当時空手の大会といえば
2000からせいぜい3000ともあると言われるそれを大きく上回る7000人が詰めかけたといいます後年大山摩擦は東京オリンピックに足を運びその競技を見てオープントラメント制の採用を思いつきしかしその当時名前が知られていなかったために会場は見つからず東京大会に決まるまでつてを頼って5年の歳月をかけて開催されたと言われるこの大会やはり中心となって活躍したのは日大の花山崎照友と女王祭の虎添の義次の2人そこに第2回大会で優勝を果たす後輩にあたる長谷川和之が神という構図だったといいますそこにアメリカからの資格ヘビー級の現役ボクサーポール・ジャクソンが出りました身長1 8 0センチ体重8 0キロの距離戦慄のパンチ力に対戦相手の中にはすっかり威圧され初めからビビっているものもいたといいますが身長1 6 5センチという小柄ながら体重は7 0数キロコツコツと稽古して回し切りをマスターし大イルウェイトトレーニングにより腕相撲をやったら右に出る者がいなくなったという長谷川和之と同ブロックだったといいどうぞこういうに食い込んだといいますタイからは3人の無名体選手が挑戦してきておりそれぞれに活躍し特にサマンソー・アディソンはあのキックの鬼沢村忠と対戦し16度もダウンを奪って勝利したという伝説的なところでさらには二大伝道の一つルンピニースタジアムの神の階級と言われる軽量級のフェザー級8位という凄まじい肩書きも所持しておるその蹴り技は無知の上にしなると見る者に舌を任せたと言いますここには金村瀬三浦明樹田植香織さらには柔道の義堂これは後に第1回世界大会でチャールズ・マーチンと戦うイスラエルのギドン・ガダリフという選手なども出場していたといいそんな中山崎輝友が熾烈な三つ思い戦を組みで試合力も両方を制しての完全優勝という形でその名を歴史に刻んでいます準優勝をそういうのよし第3位を長谷川和幸という形で幕を閉じたこの大会。準優勝した添野義偉などは当時初段だったと言いますが他の道場が三段や四段で来るから予想先生に悪いから急遽三段で出ることになったと一本背負で相手を伸ばしたりもしたと言います優勝した山崎輝友によると大山館長のそばにいたら知ると思ったもんねだって、お寿司か言えねえんだ。第一回大会の前なんて、同じ人間がやることだから、大丈夫だよ、君。って言われると、お寿司か言えないじゃん。そうしたら寝てられねえんだよ。夜中でも稽古するんだよ。負けたら、かっこ悪いから。と、その当時の雰囲気、プレッシャーを語っている。人事としてこの山崎輝友の優勝により空手のイメージがガラリと変わり実際本人も空手を正義にしたのは俺だよなと笑っているようですまさに劇が空手バカ時代の世代だボクシングに向えたい2人はそれらが区別なく入り混じバトルロイヤルのような様相を呈する勝ち上がり最強を天下のもとに示した現実と漫画の世界がクロスオーバーした夢舞台であったと言えるでしょう私はこれからも極真が紡いできた大会の歴史そこに潜んだ事実それを皆様に紹介させていただきたいと思いますですのでぜひ高評価ご意見などよろしくお願いいたします本日もご視聴いただき誠に
ありがとうございます